করোনা ভাইরাস বিশ্ব জুড়ে যেমন স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি করেছে ঠিক একই ভাবে শঙ্কায় ফেলেছে বিশ্ব অর্থনীতিকেও আর সেই বিশ্ব অর্থনীতি যখন শঙ্কায় তখন আসলে বাদ পড়ছে না বাংলাদেশেও সেই শঙ্কার জায়গা থেকেই আজকে আমরা আলোচনা করব আমাদের বীজ সংলাপে দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নিউজ 24 এর নিয়মিত আয়োজনে আপনাদের সাথে থাকছি আমি নাজিয়া কনা আজকে আমরা আলোচনার বিষয় যেটি বলছিলাম যে অর্থনীতিতে করোনা ভাইরাসের প্রভাব সে বিষয় নিয়ে কথা বলবো কথা বলার জন্য আমাদের সাথে স্টুডিওতে দুজন অতিথি উপস্থিত আছেন দর্শক আমি আপনাদেরকে তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমার একেবারে পাশেই আছেন জনাব সিদ্দিকুর রহমান তিনি সাবেক সভাপতি বিজিএমই এবং একই সাথে এবিসিসিআই এর বর্তমান সহসভাপতি আমাদের সাথে আছে ডক্টর জায়েদি সাত্তার তিনি পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশের স্বনামধন্য অর্থনীতিবিদ আপনাদের দুজনকে স্বাগত আমাদের আজকের আয়োজনে দর্শক আলোচনা শুরু করব তবে তার আগে আজকের অর্থনীতির প্রধান খবরগুলো দেখব করোনা ভাইরাসের প্রভাবে বড় বিপর্যয়ের শঙ্কায় বিশ্ব অর্থনীতি চীনের বাজারের অচল অবস্থায় বড় অঙ্কের আর্থিক ক্ষতিতে পড়তে যাচ্ছে বাংলাদেশও আমদানি বন্ধ থাকায় বহু পোশাক কারখানার উৎপাদন বন্ধ হওয়ার শঙ্কা তৈরি হয়েছে বিলম্বিত হতে পারে বহু ছোট বড় উন্নয়ন প্রকল্প সুলতান আহমেদের প্রতিবেদনে বিস্তারিত চীনে করোনা ভাইরাসে প্রতিদিনই বাড়ছে মৃতের সংখ্যা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে দেশটির অর্থনীতিও শেয়ার বাজারে চলছে টানা দরপতন আর করোনা ভাইরাস ভাবিয়ে তুলেছে বিশ্ব বাণিজ্যের সাথে সংশ্লিষ্টদের বাংলাদেশ যা আমদানি করে তার প্রায় সাতাশ শতাংশ আসে চীন থেকে গেল দু হাজার আঠারো উনিশ অর্থ বছরে চীন থেকে আমদানি হয়েছে এক হাজার তিনশো পঁচাশি কোটি ডলারের পণ্য এর মধ্যে বস্ত্র খাতের সুতা ও কাপড় চারশো ত্রিশ কোটি ডলার আর মেশিনারিজ আমদানি হয়েছে তিনশো একষট্টি কোটি ডলারের নতুন বছরের ছুটি শেষে জানুয়ারির ছয় তারিখ থেকে চীনে অফিস কারখানা খোলার কথা থাকলেও করোনার প্রভাবে দশ তারিখ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে ছুটি আমাদের স্টকে মালামাল আছে বাট হচ্ছে কেউ কিনতেছে না ওই যে বললাম যে সবার মধ্যে আতঙ্ক না জানি এর মধ্যে জীবাণু আছে স্টার বাগ দুই হাজার তাদের হচ্ছে আউটলেট বন্ধ করে দিয়েছে মার্সেলিস ব্যাংক তাদের কারখানা বন্ধ বড় বড় হচ্ছে আপনার হলো এই যে এইস এন এম তারপর হচ্ছে আপনার হলো ইউনিকলু তারপর হচ্ছে আপনার হলো নাইকি আডিডাস হ্যাঁ এগুলো তো সব মূল মার্কেটে তো চায় না সব বন্ধ তৈরি পোশাক খাতের বেশিরভাগ কাঁচামাল আসে চীন থেকে যা সময় মতো না আসলে কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পাশাপাশি বড় অঙ্কের আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কায় বিজিএমের সাবেক এই সভাপতি চায়নার থেকে যে রেটিয়াল সেটা কিন্তু শিপমেন্ট শুরু হয়ে যেত সেটা কিন্তু একেবারেই টোটাললি এখন স্টপ আছে তাহলে এটা কখন শুরু হবে এবং তারপরে আমার কত বড় কতদিন আমার এই ম্যানুফ্যাকচারিং খাতটা বসে থাকতে হবে এক সময় কিন্তু র ম্যাটেরিয়ালসের অভাবে আমাদেরকে বসে থাকতে হবে চলমান বহু ছোট বড় প্রকল্পে কাজ করছেন কয়েক হাজার চীনা শ্রমিক তাই তো সময় মতো প্রকল্প বাস্তবায়ন নিয়ে উদ্বিগ্ন সরকারের নীতি নির্ধারকরাও প্রচুর চীনা বিনিয়োগ আছে লোকবল আছে পেশাজীবী আছে শ্রমিক আছে তাদের আসা যাওয়া বন্ধ হলে আমাদের জন্য কিছুটা হলো আমি মনে করি এক ধরনের কিছুটা হলো আঘাত পড়বে আমাদের সরবরাহ ঘাটতি বলে দাম বেড়ে যাবে দাম বেড়ে যাওয়া মানে মূল্য স্ফীতিতে চাপ পড়বে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে প্রায় সতেরো হাজার কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হতে পারে আশঙ্কা বাংলাদেশ চীন চেম্বার অব কমার্সের তাদের মতো চল্লিশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ তরুণীরা নিজেদের তৈরি প্রযুক্তি ছড়িয়ে দিতে চান দেশ ও দেশের বাইরে সূর্যের আলো যেদিক থেকে থাকুক না কেন সেদিকে অটোমেটিক্যালি এটা রিসপন্স দিবে সফট এক্সপোতে অংশ নিয়েছে প্রায় তিনশোটি প্রতিষ্ঠান যারা প্রত্যেকে নিয়ে এসেছেন নতুন নতুন প্রযুক্তি ফেস ডিটেক্ট করে ও সরাসরি হচ্ছে অথরিটিকে ইনফর্ম করে দেবে যে এখানে কোনো আনঅথরাইজ এন্ট্রি হতে চাচ্ছে ছোট বড় সব বয়সী ক্রেতারা মেলা ঘুরে দেখছেন শিখছেন আমি এখন এগুলো শিখার চেষ্টা করতেছি এখন এগুলো আমি বানাবো অনেক বেশি ক্রাউড এখানে প্রচুর পরিমাণের লোক আসছে আয়োজকরা বলছেন সব বয়সী ও পেশার মানুষের জন্যই তাদের আয়োজন শুধু তো আমরা একা পারবো না সেই জন্য আমরা ফ্রিল্যান্সারদেরকে সাথে নিচ্ছি সেই জন্য আমরা স্টুডেন্টদেরকে সাথে নিচ্ছি সেই জন্য আমরা কর্পোরেটদেরকে সাথে নিচ্ছি 
রাজধানীর আইসিসিবির পুরোটা জুড়ে আয়োজন চলবে আগামী রোববার সন্ধ্যা পর্যন্ত সুলতান আহমেদ নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা দর্শক এতক্ষণ দেখলাম আজকের দিনের অর্থনীতির প্রধান খবরগুলো এখন আমরা চলে যাব মূল আলোচনায় শুরুতে আপনাদেরকে জানিয়েছি আজকে আমরা আলোচনা করব করোনা ভাইরাসের অর্থনৈতিক প্রভাব নিয়ে দেশ এবং আন্তর্জাতিক বাজারের কি প্রভাব পড়েছে শুরুতে আমি ডক্টর জায়দি সাতার আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই এবং আসলে জানতে চাই যে বিশ্ব অর্থনীতিতে করোনা ভাইরাসের প্রভাব কি আপনার ব্যাখ্যাটা একটু শুনতে চাই আচ্ছা আপনার ধন্যবাদ এই প্রশ্নের জন্য আসলে আপনার শ্রোতারা হয়তো বেশি জানতে চাইবে যে আমাদের দেশের কি প্রভাব পড়তে পারে তবে বিশ্ব অর্থনীতিতে কি প্রভাব প্রভাব পড়তে পারে সেটা সেই পটভূমিটাও আমাদের দরকার দেশীয় অর্থনীতির বিষয়টাতে আসবো বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রভাবের সাথে আমরা তো জড়িত একটা অংশ আমরা আসলে সেটা কে নিশ্চয় ওভারকাম করতে পারবো না যখন বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রভাব পড়বে তাহলে চীনের অবস্থা বিশ্ব অর্থনীতিতে এটা আমাদের বোঝা দরকার আছে চীন এখন বিশ্বে দ্বিতীয় মানে ইকোনমি সেকেন্ড লার্জেস্ট ইকোনমি তেরো ট্রিলিয়ন ডলার হচ্ছে ইকোনমির সাইজ প্রথম হচ্ছে ইউএসএ বিশ ট্রিলিয়ন ডলার বিশ্ব অর্থনীতির পরিমাণ হচ্ছে আশি ট্রিলিয়ন ডলার এখানে বাণিজ্য লেনদেন হয় পঁচিশ ট্রিলিয়ন ডলার তো এটা বিরাট সে তুলনায় বাংলাদেশ যে বিশ্ব অর্থনীতিতে আমাদের যে লেনদেন সেটা হচ্ছে ষাট বিলিয়ন ডলার আমরা আমদানি করি চল্লিশ বিলিয়ন ডলার আমরা রপ্তানি করি সো এতে মানে একশো বিলিয়ন ডলার আমাদের বর্তমানে লেনদেন হচ্ছে সো এই বড় বিশ্বে সেখানে বাংলাদেশ একটা ছোট মানে একটা স্মল ইকোনমি বলে আমরা মনে করি এখন চায়নাতে এই ছয়শো তিরিশ জন লোক করোনা ভাইরাসে অলরেডি মারা গেছে তিরিশ হাজারের মতো লোক ইনফেক্টেড হয়েছে তারপরে দুটো শহর উহান এবং আরেকটা শহর প্রায় কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়ে গেছে তারপরে অনেক মানে হাজার হাজার ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে গেছে আরও জায়গায় দুটো শহর তো একদম বন্ধ হয়ে গেছে আর আরও হ্যাঁ ঠিক ঠিকই সো এই এটার এফেক্টটা এখন হিসাব যেটা করা হচ্ছে বর্তমানে গত কোয়ার্টার তিন মাসের যে হিসাবটা ছিল চায়নার চাইন তো চায়না তো তিরিশ বছর ধরে অ্যাভারেজ দশ পারসেন্ট প্রবৃদ্ধি হচ্ছিল ওদের ইকোনমির কিন্তু এখন ওটা একটু কমে গেছে এটা স্বাভাবিক তো এই লেটেস্ট হিসাব ছিল সাড়ে ছয় পারসেন্ট তাদের এই লাস্ট কোয়ার্টার গ্রোথ রেট হবে এই করোনা ভাইরাসের অ্যাটাকের পরে হিসাব হচ্ছে এখন অ্যাটলিস্ট পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট মানে সাড়ে ছয় থেকে ছয়ে নেমে যাবে বা ছয়ের চেয়ে আরও নামতে পারে সাড়ে পাঁচেও নেমে যেতে পারে এখন এইটা বিশ্ব অর্থনীতির ইম্প্যাক্ট কেমন হবে চায়না বিশ্ব অর্থনীতি যে তিন পারসেন্ট গ্রোথ হিসাব করা হয় তার কিন্তু শতকরা তিরিশ ভাগ চায়নাই কন্ট্রিবিউট করে চায়নার সাড়ে ছয় পারসেন্ট গ্রোথ আর চায়নার ইকোনমি হচ্ছে ষোলো পারসেন্ট মানে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিতে সুতরাং তাদের কন্ট্রিবিউশন টু দিস থ্রি পারসেন্ট গ্রোথ ইজ চায়নার গ্রোথ যদি সাড়ে ছয় থেকে সাড়ে পাঁচে নেমে যায় তাহলে ওখানে ধরুন না টু পয়েন্ট এপ্রিলে যখন হিসাব করবে তখন আরো একটু কমাতে হবে মনে হচ্ছে করোনা ভাইরাসের ফলে তো এখন বাংলাদেশের যে চায়নার সঙ্গে এবং আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে যে সম্পর্ক চায়নার সাথে তো খুব বেশি কারণ চায়না ইজ দ্য লার্জেস্ট ট্রেডিং পার্টনার বাংলাদেশের এখন পনেরো বিলিয়ন ডলার প্রায় ষোলো বিলিয়ন ডলার আমাদের বাণিজ্য হচ্ছে আমরা আমদানি করি পনেরো বিলিয়ন ডলারের মতো রপ্তানি করছি সাড়ে আটশো থেকে প্রায় এক বিলিয়ন ডলারে চলে যাচ্ছে তো এখন আমদানিতে যদি কিছু ঘাটতি পড়ে যেমন গার্মেন্ট সেক্টর একটা বড় আমদানি করে চায়না থেকে বিশেষ করে র মেটেরিয়াল ইন্টারমিডিয়েট গুড যেগুলো আছে বড় সাপ্লায়ার টেক্সটাইল থেকে শুরু করে আমাদের অ্যাকসেসরিজ সো সেইটাতে যদি উনি সিদ্ধান্ত এটা ভালো বলতে পারবেন যে আমি সেই বিষয়টা তো আসলে সিদ্দিকুর রহমান আপনার কাছেই জানতে চাই যে এই যে সাপ্লাই সাইডে এই ধরনের যদি সংকা তৈরি হয় বা সেখান থেকে পণ্য আশা বন্ধ হয়ে যায় তাহলে আসলে কি ধরনের ক্ষতির মুখে পড়তে পারে বাংলাদেশের পোশাক খাত কি ধরনের ক্ষতি হবে সেটা কিন্তু আমরা এখনো বলতে পারবো না কারণ হলো এখন পর্যন্ত তাদের অফিসগুলোই খুলেনি তারা যে হলিডেতে গেছিল 
হলিডের পরে তো এই ঘটনাটা শুরু হলো আগে থেকেই শুরু হয়েছে বাট আমরা জানছি হলিডের পরে হলিডের আগে যে শিপমেন্টগুলো সেগুলো করে গিয়েছিল কিন্তু হলিডের থেকে ফিরে এসে এতদিনে কিন্তু শিপমেন্ট করে ফেলতো এবং আমাদের চট্টগ্রাম বন্দরেও কিন্তু আসতো আজকের দিনে দেখেন চট্টগ্রাম বন্দরে কোনো জাহাজ নেই তার মানে কি আমাদের কোনো ইম্পোর্ট হচ্ছে না ইনফ্যাক্ট কোথাও থেকে চায়নার থেকে চায়নাই আমাদের ইম্পোর্টের মূল জায়গা কিন্তু শুধুমাত্র গার্মেন্টসের র মেটেরিয়াল না যে কোনো ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে যে যে কোনো র মেটেরিয়াল আনা হোক না কেন তার সিংহভাগ কিন্তু আসে চায়নার থেকে এখন চায়না যেহেতু এটা এফেক্ট হয়েছে সব কিছুই বন্ধ হয়ে যাবে হয়তো এখন ফ্যাক্টরিগুলো চলছে ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাক্টরিগুলো চলছে এইভাবে যে আগে যে শিপমেন্টগুলো করে গেছে সেগুলো দিয়ে কিন্তু এখন যে শিপমেন্টটা করার কথা এবং সেটা দিয়ে যে ফ্যাক্টরি চালানোর কথা সেই জায়গাটায় তো আপনার বড় একটা ধাক্কা খাবে কারণ হলে এখন তো অলরেডি ডিলে হয়ে যাচ্ছে কতদিন পর্যন্ত আসলে ধাক্কা না খেয়ে তারা তো না মনে করেন আরও এক মাস চালালো দুই মাস চালালো কিন্তু দুই মাসের মাথায় গিয়ে তো এখনকার যে কাপড়গুলো আসার কথা যে ম্যাটেরিয়ালসগুলো আসার কথা সেগুলো এখানে যে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিগুলো আছে অন্য অন্য ইন্ডাস্ট্রিগুলো ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে যেসব ইন্ডাস্ট্রি আছে সবারই র মেটেরিয়াল কিন্তু চায়নার থেকে আসে যেমন গতকালকে আমি একজনের সাথে চেক করেছিলাম যে লোকাল ফেব্রিক তারা দিতে পারবে কি না তারা কিন্তু বলেছে আমার ডাইস কেমিক্যালটা তো আমি চায়নার থেকে আনি তা আমার ডাইস কেমিক্যাল না আনলে আমি এখানে কিভাবে দিব তো সেই জায়গায় যদি আপনি হিসাব করতে যান যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের টেক্সটাইল শিল্পের র মেটেরিয়ালও তাদের উপর নট অনলি টেক্সটাইল যে কোনো ম্যানুফ্যাকচারিং খাত যারা চায়নার থেকে র মেটেরিয়াল ইম্পোর্ট করে সবগুলোই এফেক্টেড হবে এখন এখানে রপ্তানি খাতে যারা আছে তাদের জন্য সবচেয়ে বড় অসুবিধা হবে অন্য অন্য খাতগুলো না হয় এখন প্রোডাকশন করলো না তারা বন্ধ রাখতে পারবে প্রোডাকশন করলো না তাদের তারা লোকাল মার্কেটে বিক্রি করবে দুই দিন আগে পরেও বিক্রি করতে পারবে কিন্তু এক্সপোর্ট খাত যেখানে যারা অর্ডারগুলো নিছে সেগুলো যদি সময় মতো শিপমেন্ট না করতে পারে তাহলে কিন্তু তার ওই অর্ডারগুলো ক্যান্সেল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এয়ার করতে বলার সম্ভাবনা আছে এবং কতদিন পরে যে আমি এই আমার র মেটেরিয়াল পাবো সেটাও কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা আনসার্টেন একটা অবস্থা বিকল্প কোনো বাজার খুঁজছেন না বিকল্প বাজার খুঁজতে গেলেও তো আমি বললাম আপনাকে যে বিকল্প বাজারের মধ্যে আমাদের খুব কাছাকাছি আছে ইন্ডিয়া র মেটেরিয়াল যেখান থেকে আমাদের এখানে আসে কিন্তু তার তো একটা সক্ষমতা আছে কিন্তু চায়নার থেকে যে বড় অংশ আনা হয় সেই জিনিসগুলো তো আপনি ইন্ডিয়াও দিতে পারবে না অনেক জিনিস আছে যেটা ইন্ডিয়ায় হয় না চায়নায় হয় তাহলে সেই জায়গার থেকে আপনি যদি বলেন তাহলে এই ফ্যাক্টরিগুলো যারা ম্যানুফ্যাকচারিং এক্সপোর্টের সাথে জড়িত শুধুমাত্র গার্মেন্টস না গার্মেন্টস ছাড়াও অন্য আছে লেদার আছে অন্য অন্য যে ইন্ডাস্ট্রিগুলো আছে যারা চায়নার থেকে র মেটেরিয়াল এনে এখানে কাজ করে তাদের জন্য কিন্তু একটা বিরাট বড় হুমকির মুখে পড়বে মুখ তৈরি হবে আপনি বলছেন আমি তাহলে ডক্টর জায়দি সাহ তার আপনার কাছে জানতে চাই যে তাহলে করোনা ভাইরাস যদি দুই মাসের বেশি সময় আসলে এটার প্রভাব থাকে তাহলে আসলে আমাদের দেশে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আসলে আমাদের কোন দিকগুলোতে আগানো উচিত কারণ প্রকল্পগুলো অনেক চাইনিজদের সাথে সম্পৃক্ত তারা কাজ করছে এখানে সেক্ষেত্রে আমাদের নীতিগত জায়গা থেকে এবং আমাদের যারা আমদানিকারক আছেন যারা রপ্তানিকারক আছেন তাদের কোন সিদ্ধান্তগুলো আসলে এখন তৈরি নেওয়া জরুরি খুব ডিফিকাল্ট কোয়েশ্চেন আপনি যেটা বলেছেন কারণ উনি সিদ্দিক ভাই যেটা বলেছেন সেটাই মানে বাস্তব যে এই একটা হোল সেক্টর যেখানে আমরা চীন থেকে আমার মনে হয় ওনাদের আমদানি পাঁচ থেকে দশ বিলিয়ন ডলার কম হবে না পনেরো বিলিয়ন ডলারের মধ্যে কিন্তু একটা বড় আইটেম হচ্ছে ওনাদের যে ইন্টারমিডিয়েট গুডস ইম্পোর্ট গার্মেন্ট সেক্টরে এখন এগুলো কিন্তু দিস ইজ এ শক এটাকে একটা এক্সটার্নাল শক বলে মনে করতে হবে আমাদেরকে এটার উপরে আমাদের কোনো ওনাদেরও কোনো কন্ট্রোল ছিল না কারণই কোনো এখন হ্যাঁ এখন হাউ ডু ইউ অ্যাডজাস্ট এই অ্যাডজাস্টমেন্টটা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি করা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না সুতরাং আপনি যেটা বলছেন যে এটা যদি দুই তিন মাস চলতে থাকে এই সমস্যাটা তাহলে অ্যাডজাস্টমেন্ট করতেও আমাদের ছ মাস ন মাস লেগে যাবে সুতরাং এটাকে আমাদেরকে একটা শখ হিসেবে ধরে নিয়ে যেটুকু অ্যাডজাস্টমেন্ট করা যায় অন্য সোর্স থেকে যদি কিছু এনে করা যায় কিন্তু ওনাদের কিন্তু কতগুলো অর্ডারের একটা মানে বাধ্যবাধকতা আছে রিকোয়ারমেন্ট থাকে অনেক সময় কিছু এগুলো মানে খুব শর্ট টাইমে করা যদিও বাংলাদেশের ইনটেক মানে অ্যাভেলেবিলিটি তো নাই আপনি অ্যাভেলেবিলিটি হইতে হবে আপনি আমরা জার্মানি কোম্পানির সাথে ডাইস কেমিক্যালের কথা বলছি বলতে তারা বলতেছে আমার ম্যানুফ্যাকচারিং খাত হাফ তো হলো চায়না 
আপনি আজকে দেখেন আমরা জুকি মেশিন বা আমাদের মেশিনারি যেটা আমরা জুকি বা ব্রাদারের মেশিন ইউজ করি সেটা জাপানিজ কোম্পানি বাট কিন্তু তাদের প্রোডাকশন হাব ওই প্রোডাক্ট প্রোডাকশন হয় ইন্ডাস্ট্রি হলো চায়নায় তাহলে আপনি কোন জিনিসটা আনবেন ইউরোপেরও কিন্তু ম্যাক্সিমাম ইন্ডাস্ট্রিগুলো প্রোডাকশন হাবটা কিন্তু চায় নাই তাহলে আপনি পৃথিবীর কোথ থেকে কোন জিনিসটা চায় না যদি দাম দামের প্রশ্ন হলো পরে দাম না হয় সব পক্ষ মিলে এখানে বিশেষ করে গার্মেন্টসের ক্ষেত্রে মালিক পক্ষ আছে শ্রমিক পক্ষ আছে সরকার আছে বায়ার আছে চার পক্ষ মিলে না হয় দামের ব্যাপারটা একটা সলিউশনে আসলো কিন্তু আপনি তো অ্যাভেলেবিলিটিই নাই জোগানি দিতে পারবে না কোথাও থেকে তাহলে আপনি এটা কিভাবে চালাবেন এখন আমি দুই মাস যেটা বললাম সেটা তো হলো যার কাপড় ঘরে আসে যার কাপড় আসার কথা শিপমেন্ট করার কথা সে কোথায় যাবে আমার তো চায়নার থেকে মাল আনতে দুই সপ্তাহ থেকে তিন সপ্তাহ সময় লাগে এখন যে প্রোডাকশনটা হয়ে আছে সেটা তো এতদিনের শিপমেন্ট হয়ে ঢাকায় আসার কথা এখন মনে করেন আমার ওটা আসে নাই তাহলে আমি তো আজকের থেকেই বসা এটা তো আপনি এখনই বলতে পারবেন না যে এমনও যদি হইতো যে হ্যাঁ আমি আজকের থেকে বসা কিন্তু আমি আর তিন দিন পরে সাত দিন পরে পাব তার তো কোনো নিশ্চয়তা নেই কারণ চায় না অলরেডি কেউ কেউ বলতেছে তেরো তারিখ পর্যন্ত ছুটি আমি গতকালকে একটা পেপারে দেখলাম যে ক্যাথে প্যাসিফিকের বা ওরা ওর সিইও বলছে যে তোমরা দুই সপ্তাহের জন্য উইথ পে ছুটি কাটাও তাহলে যোগাযোগই তো বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর সাথে চায়নার মোটামুটিভাবে অনেকগুলো তেইশটা এয়ারলাইন্সই সেখানে অপারেট করে না এই যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে তাইলে কোথ থেকে কি আসবে আমরা তো একটা বড় শঙ্কা হলো যে এটার যদি এমন একটা জিনিস হইতো যে হ্যাঁ এখানে আন্দোলন হচ্ছে এই আন্দোলনের ইলেকশন হবে তেরো তারিখ এই তেরো তারিখ পর্যন্ত আন্দোলনটা হবে তারপরে চোদ্দ তারিখের থেকে আমার শেষ হয়ে যাবে এটা তো তা না এটা তো কেউই জানেন এখন পর্যন্ত এটার কোনো আপনার এখন পর্যন্ত ভ্যাকসিনও আবিষ্কার হয় নাই কোনো ট্রিটমেন্ট আবিষ্কার হয় নাই তাহলে এটা আপনি কিভাবে ধারণা করবেন যে কত ক্ষতি হবে বা এটা কোথায় আমাদেরকে নিয়ে যাবে আর সবচেয়ে বড় কথা হলো যে এই অর্থনীতি শুধু আমাদের দেশের জন্য না সারা পৃথিবীর অর্থনীতিতে একটা ধাক্কা খাবে চায়নার সবচেয়ে বড় ক্রেতাকে আমেরিকা ইউরোপ প্রতিটা জায়গায় যায় তাহলে সব জায়গায় এটা ধাক্কা খাবে এবং তাদের ইকোনমি খারাপ হবে তাদের ইকোনমি খারাপ হলে অবভিয়াসলি আমাদের বাংলাদেশের ইকোনমি খারাপ হইতে বাধ্য কারণ হলো আমরা এক্সপোর্ট করি কোথায় গার্মেন্টসের খাতে যদি বলেন বা যে কোনো আইটেম এক্সপোর্ট করি আমরা ইউরোপ এবং আমেরিকা সবচেয়ে বেশি তারপরে ছোট ছোট জায়গায় অল্প অল্প এক্সপোর্ট করি ওইটা কোনো নেগলিজিবল তো সেই জায়গার ইকোনমি যদি খারাপ হয় তাহলে তাদের পার্সেস পাওয়ার কমবে পার্সেস পাওয়ার যখন কমবে তখন তো আপনার অটোমেটিক্যালি আমরা এফেক্টেড হব এইটার এফেক্টেড কতদূর পর্যন্ত আমরা হব এটার কিন্তু ধারণা কেউ এখন পর্যন্ত দিতে পারবে না এবং চায়নার থেকে যেটা যাই দেবে প্রথম বলছে যে ছয়শো লোক মারা গেছে বা বা সাতশো মারা গেছে বা এতজন ইনফেক্টেড হয়েছে এটা কতটুকু সত চায়নার থেকে খবর পাওয়া তো একটা বিরাট ডিফিকাল্ট বিষয় তাই সেইখানে যে লোকটা প্রথম সাবধান করেছিল তাকেই তো আমরা আজকে দেখতেছি যে সে যখন সাবধান করেছিল তাকে উল্টো আরও চার্জ করা হয়েছে তাহলে সেই রকম একটা দেশ থেকে আমরা কতটুকু এখন পর্যন্ত জানতে পারছি সেটা তো একটা বড় বিষয় এটা কোথায় কোথায় এফেক্টেড হয়েছে কতদূর এটার গভীরতা কতদূর সেই জিনিসটা তো আমরা এখনও কিছুই জানতে পারিনি আমি তো মনে করি যে কোনো কিছুই আমরা জানি না কারণ ও এই যে জাপানে যে জাহাজ তারা শিপ যে আটকে রাখলো সেখানে কিন্তু অলরেডি এফেক্টেড পাইছে এবং ইনফেক্টেড পাইছে তারপরে আপনার হংকংয়ে যে আটকিয়ে রাখছে সেটাও কিন্তু ইনফেক্টেড পাইছে তাইলে আমাদের দেশে যে হাজার হাজার চাইনিজ আসছে সেইখানে যে হবে না সেটাও কিন্তু আমরা বলতে পারছি না যে টেস্টটা করা হচ্ছে দুই থেকে চোদ্দ দিনের মাথায় গিয়ে জ্বর হবে তাহলে আপনি এয়ারপোর্টে বের হওয়ার পরে আজকে জ্বর মাপতেছেন আজকে ওর জ্বর নাই কিন্তু ওর ভিতরে ভাইরাস তো থাকতে পারে তো সেই জিনিসটাও তো আমরা খুব ভালোভাবে
দর্শক আরেকবার স্বাগত বিজ সংলাপে কথা বলছিলাম অর্থনীতিতে করোনা ভাইরাসের প্রভাব আমাদের সাথে আছেন জনাব সিদ্দিকুর রহমান এবং আছেন ডক্টর জায়েদি সত্তার ডক্টর জায়েদি সত্তার আপনার কাছে এই পর্যায়ে আসলে জানতে চাই যে আমাদের প্রকল্পগুলোতে ব্যাপক পরিমাণে চীনারা কাজ করছেন তারা যেহেতু ছুটিতে গিয়ে অনেকেই আসতে পারেননি সব মিলিয়ে আসলে আমাদের প্রকল্পগুলোর কাজে কি ধরনের ব্যাঘাত ঘটতে পারে এর মধ্য দিয়ে বেশ কিছু প্রকল্প আছে যে চাইনিজ ফাইন্যান্স এবং চাইনিজ টেকনিক্যাল এক্সপার্টসরা ইনক্লুডিং মানে পদ্মা ব্রিজিও ওনারা আছে এবং অন্যান্য বেশ কয়েকটা বড় প্রকল্প চাইনিজ ফাইন্যান্সিং মাতার বাড়ি এবং পদ্মা ব্রিজ বড় বড় প্রকল্পগুলোর মধ্যে এগুলো এই এই প্রকল্পগুলোতে অবশ্যই যে পরিমাণ চাইনিজ এক্সপার্টসরা কাজ করছেন এরা এদেরকে এখন আসাটাও মানে রেস্ট্রিক্ট করা উচিত এবং করা হয়েছে বলে আমি জানি তার ফলে প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নে একটু দেরি হতে পারে না করোনা ভাইরাসের পরেও কিন্তু অনেকে আসছে এবং মাতার বাড়ি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের সাথে আমার সাথে কথা হয়েছিল উনি বলছেন যে আমরা যারা আসছে তাদেরকে আমরা আইসোলেটেড করে রেখেছি এবং আমরা রেগুলার এটা চেক আপ করতেছি কারো কোনো এফেক্ট হচ্ছে ওর কেন হয় নাই এবং এখন কিন্তু বিদ্যুতে যে লোকজন আছে নয় হাজার কর্মী আছে চাইনিজ হ্যাঁ এই নয় হাজার কর্মীর মধ্যে যারা আসছে আসছে আর বাকি কাউকে কিন্তু অ্যালাউ করতেছে না এখন কিন্তু প্রথম দিকে অ্যালাউ করে একটা আমাদের মধ্যে কিন্তু একটা ভীতি সরাইছে যে হ্যাঁ চায়না এখনও আমরা চায়নার বিভিন্ন লোককে অ্যালাউ করতেছি এটা তো উচিত না কারণ ও আপনি দুই থেকে চোদ্দ দিনের মধ্যে ধরতে পারবেন তাহলে দুই থেকে চোদ্দ দিনের মধ্যে যদি ধরতে পারেন তাহলে তো যে কোনো কোন লোকটা এফেক্টেড এটা তো আমি এখন বুঝতে পারতেছি না তো সেই জন্য আমার মনে হয় আপাতত যোগাযোগটা বন্ধ রাখাটাই হলো শ্রেয় আমাদের প্রকল্পগুলো যদি দেরি হয় আজকে পদ্মা বেরি যদি তিন মাস পরেও চালু হয় ছয় মাস পরেও চালু হয় তাতে আমার দেশে কিন্তু বড় ক্ষতি হয়ে যাবে না বড় ক্ষতি হয়ে যাবে যদি আমাদের দেশে এটা ইনফেক্টেড এটা যদি সরিয়ে পড়ে কারণ হলো আমাদের এত ঘনবসতি বিশেষ করে ঢাকা শহর এবং অন্য অন্য যে শহরগুলো আছে আমাদের যে এত ঘনবসতি এখানে কোনোভাবেই তো আমরা মেনটেন করতে পারবো না এবং আমাদের জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করাও কিন্তু খুব ডিফিকাল্ট আমরা কিন্তু মানি না আমরা থুতুটা কিন্তু ঘর দিয়ে বের হয়ে মসজিদ থেকে বের হয়ে সামনে ফেলাই তো এই যে আমাদের যে জনগণ এই জনগণ কিন্তু এত সহজে এই জিনিসের কতটা মানে আপনার ইফেক্ট কতটা ক্ষতি হইতে পারে এটা কিন্তু তারা অতটা মানতে আপনার কথায় আমি বুঝতে পারছি যে আমরা যেটা আশা করছিলাম যে এই যে আমাদের রপ্তানিতে ছড়ানোর জন্য আমি বলছি না আমি বলতেছি প্রিকশনটা থাকাটা জরুরি জরুরি তো এই যে সাড়ে পাঁচ পার্সেন্ট যে আমাদের ডিক্লাইন হয়েছে রপ্তানিতে গত সাত মাসে আমরা আশা করছিলাম যে আগামী পাঁচ মাসে এটা আমরা বাড়াতে পারবো হয়তো অ্যাটলিস্ট কিছু তো পজিটিভে চলে যাবে কিন্তু আপনার কথায় মনে হচ্ছে না আমাদের আমাদের কিন্তু জানুয়ারি মাসে এইটা ছাড়াও এই করোনা ভাইরাস ছাড়াও জানুয়ারি মাসে হলো আমাদের সবচেয়ে পিক মাস প্রশ্ন আছে সিদ্দিকুর রহমান চীনে যেহেতু করোনা ভাইরাসের প্রভাব আছে চীনের যেসব ক্রেতা তারা তো এখন হয়তো বিকল্প বাজার হিসেবে বাংলাদেশকে খুঁজবে কিন্তু সেখানেও নিশ্চয় আপনি যেটা বলছেন যে যদি আপনার কাছে সেই র মেটেরিয়ালসই না থাকে বিকল্প বাজার খুঁজবে আমরা তো নিতে পারবো না সেই সুযোগটা সেই সুযোগটা সবচেয়ে বেশি পাবে ভিয়েতনাম মানুষ হয়তো কাপড় কেনা কমিয়ে দেবে এটা তো এইসব জিনিসে তো অত এফেক্ট করবে না এখন আপনি চায়নার থেকে যদি র মেটেরিয়াল না আনতে পারেন আমার কাছে যতই সুযোগ দেখ আমার তো লাভ নাই আমি তো ওই ওই রেডি না আমার তো যদি র মেটেরিয়াল থাকতো আমাদের দেশে তাইলে তো আমাদের এটা একটা সুযোগ হইতে পারতো কিন্তু এটা তো সুযোগ হওয়ার কোনো হ্যাঁ ভিয়েতনাম অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু ওদের যে ওদের যে বর্ডার এরিয়া আছে যেসব জায়গায় যে সব এফেক্টেড কত দূর পর্যন্ত সেই জিনিসগুলো আমরা না জানা পর্যন্ত তো বোঝা যাবে না যে সব জায়গা থেকে আমরা ইম্পোর্ট করি সেই জায়গাগুলো কতটুকু এফেক্টেড সেগুলো যদি এফেক্টেড না হয়ে থাকে তাইলে হয়তো আমরা আশা করি ওরা না এক্ষেত্রে বায়ারদের কোনো রেস্ট্রিকশন থাকবে কিনা যে চায়না থেকে কোনো টেক্সটাইল বা কোনো ফেব্রিক আনলে তারা এটা ব্যবহার করবেন কি না সে র মেটেরিয়ালের মধ্যে তো আর আপনার ওই কারণ র মেটেরিয়ালের মধ্যে তো আর এটা জামটা লুকিয়ে থাকবে না 
আর এই র ম্যাটেরিয়াল চায়না থেকে এখানে আসবে দুই সপ্তাহ দুই সপ্তাহ পরে এই ওই র ম্যাটেরিয়াল যখন একজন চাইনিজ প্রস্তুত করছেন বা এটা সামার যদি আসে তিনি সম্পৃক্ত যখন ভাইরাসটা যেহেতু ছড়ায় না যখন গরমটা শুরু হবে গরমের মধ্যে এই ভাইরাসটা বেশিক্ষণ থাকতে পারে না আমি যতটুকু জানি তো এই এই আমাদের এখানে আর এক মাস পরে হয়তো আমরা দেখব যে বেশ ভালোভাবে গরম শুরু হয়েছে क्षमता কারণ দাম বাড়ায় নেওয়ার আপনার তো দেওয়ারই সক্ষমতা না আপনাদের যখন আমরা প্রায় শুনি ওভার ক্যাপাসিটির কথা যেটা ডক্টর জাহিদ স্যার বলেছেন আমরা হ্যাঁ ওভার ক্যাপাসিটি তো অবশ্যই হইছে কারণ আমরা রানা প্লাজার পরে যখন ফ্যাক্টরি গুলো রিলোকেশন রিমিডিয়েশন করছে যারাই রিলোকেশন করছে তারা তো ছোট ফ্যাক্টরি থেকে অনেক বড় ফ্যাক্টরি করছে ক্যাপাসিটি আমাদের বিল্ড আপ হইছে আনডাউটেডলি ক্যাপাসিটি বিল্ড আপ হইছে দেখে আজকে প্রাইস আমাদের এরকম কমে গেছে কারণ আমাদের সাথে বায়াররা নেগোসিয়েশন করতে পারে আমি না নিলে উনি নিয়ে নেছে উনি না নিলে আপনি নিয়ে নেছেন এখন কোশ্চেন হলো যে আমি তো আমার কোন র ম্যাটেরিয়াল নাই এখন আমরা হয়তো ভাবছি যে আমাদের নিট কাজ স্বয়ংসম্পূর্ণ কিন্তু নিটের তুলাও আমরা চায়নার থেকে আনি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিগুলোর কেমন ক্যাপাসিটি আছে লোকাল মার্কেটে এখন পর্যন্ত সাপ্লাই দেওয়ার জন্য এই ধরনের ওভেন ফেব্রিকে এখন পর্যন্ত তারা 35 40% দিতে পারে কিন্তু ওই যে বললাম যে লোকাল আমরা সোর্স করতে গেছি লোকাল ওরা বলতেছে ডাইস কেমিক্যাল তোরা চায়নার থেকে আনে अर्थनीतिभूत हो जाना जेहतु मैं सब गो जो एक्टा देश निर्भरशील पुरो विश्व कथाओ जो से क्षेत्र में ग्लोबल चेने एक मान समस्या हाँ क्या ग्लोबल चेन चायना तो इज मैं एक्सपोर्टर हिसाब से पृथ्वी एक नम्बर प्राय तीन ट्रिलियन डलार एक्सपोर्ट कर इम्पोर्टर हिसाब से दुई नम्बर मैं टू एंड हाफ ट्रिलियन डलार ए चायना हेज बिकाम ग्लोबल मार्केटर षोलो पार्सेंट हम चायना टोटल सो ए चायना एक बड़ो रोल प्ले कर तब ये उन्नी जगह बोलें इंटरमिडिएट गुड्स जगह लागे डाइज कैमिकल डाइज कैमिकल धारणा जो यार अल्टारनेटिव सोर्स जथेष्टे इंडस्ट्रीन টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিও এখনো অনেক আছে রাইট টেক্সটাইলও আছে গার্মেন্টসও আছে তো তারা তাদের লোকাল আমার যদি আজকে হঠাৎ করে তো আপনি ক্যাপাসিটি বাড়াবেন না কারণ কেউ ক্যাপাসিটি বাড়াবে না আমার আমাদের বিষয়টা হচ্ছে এরকম মানে কিছুদিন আগে আমরা যখন পেয়াজের সংকটে ভুগেছিলাম তখন ভারত ছাড়া আমাদের বিকল্প বাজার ছিল না বা আমরা বিকল্প বাজারগুলোর উপরে ততটা নির্ভরশীল ছিলাম না বা পূর্ব প্রস্তুতিটা নিয়েনি তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের না এইখানে আমি বলি 28 তারিখে 28 তারিখে ভারত বন্ধ করছে उन्त्रिस तारीख थे एखे दाम बाड़िए दीचे ये नीति नैतिकतार प्रश्न आंगलदेशी उन्त्रिस तारीखे दाम बाढ़ते पर कारण नतून भाव आनी नहीं क्या क्यों वाणिज्य मंत्री जथेष चेष्टा कर टार्किट थे कमे रातारा जगह सोर्स 
फैब्रिक <laughs> প্রতিদিন তাদের কর্মকাণ্ড চলে এখানে আপনি কোনোভাবেই যে দুই মাস বসে দুই মাস পরে আসবে আমি বসে থাকব না এটা কিন্তু হতে পারে না আমরা আরো আরো বিস্তারিত আলোচনা করব আমাদের একটা বিরতি নিয়ে আসা সময় আজকে লাউ চেইনটা এত বেশি হয়ে গেছে যে এভরিডে আমরা শিপমেন্ট করছি পণ্য নিয়ে আসছেন দর্শক বিশংলাপের সময় হয়েছে একটি বিরতি নেবার সাথেই থাকুন দর্শক আরেকবার স্বাগত বীর সংলাপে কথা বলছিলাম করোনা ভাইরাসের অর্থনৈতিক প্রভাব নিয়ে আমি ডক্টর জায়দি সাত্তার আপনার কাছে প্রশ্ন থাকবো যে বিষয়টি নিয়ে শেষ করছিলাম সেটাকে একটু ছোট্ট করে আপনি ব্যাখ্যা করবেন যে চীন আমেরিকা বাণিজ্য যুদ্ধের সময় যেরকম সুযোগটা আমাদের বিশেষ করে পোশাক খাতের ক্ষেত্রে যদি বলি নেওয়ার সুযোগ ছিল খুব একটা আমরা নিতে পারিনি এবারও নেয়ার একটা সুযোগ আছে কিন্তু সেক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতার কথা বলছেন কতটা আমরা আসলে এই করোনা ভাইরাস আমরা সুযোগ বলবো না যদিও এই পরিস্থিতিটার একটা সুফল হয়তো আমরা পেতে পারি বা ঘরে নেওয়ার সুযোগ আছে সেটা কতটুকু কাজে লাগাতে পারবো আর চীনের উপর যেহেতু আমাদের ভোগ্যপূর্ণের বাজারও অনেকটাই নির্ভরশীল সেক্ষেত্রে আমাদের দেশের ভোগ্যপণ্যের বাজারে কোনো ধরনের উৎপন্ন মূল্যের দাম বৃদ্ধি বা এই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে কেউ মজুদ বা কোনো ধরনের আসলে चपे এটার অল্টারনেটিভ কিন্তু চাইনা চাইনা একাই ভোগ্যপণ্য তৈরি করে না অল্টারনেটিভ মার্কেটগুলো আছে যদি কোনো শখ এটা তো একটা শখ মনে করছি আমরা এটা বাইরে থেকে এসছে শখটা কিন্তু এর অজুহাত তুলে অলরেডি আমাদের ভোগ্যপণ্যের বাজার কিন্তু অস্থিতিশীল হতে শুরু করেছে যেটা আমরা আমাদের বিভিন্ন প্রতিবেদনও দেখছি বিশেষ করে রসুনের বাজারের ক্ষেত্রেও যদি বলি যদিও এগুলো অনেক ছোটখাটো কিন্তু একজন নিম্ন আয়ের ভোক্তার জন্য এটা আবার অনেক বড় প্রভাব ফেলে কিন্তু বাজারকে যেটা বলছিলাম বাজার কিন্তু লক্ষ লক্ষ লোক দিয়ে মানে সরবরাহকারী ক্রেতা বিক্রেতা মধ্য মধ্যসত্তর ভোগী সব মিলে কিন্তু বাজার লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে থাকে যতগুলো পণ্য চিন্তা করা যায় সবগুলো কিন্তু এই এগুলো নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে মানে সরকারি অফিস বা সরকারি কর্মকর্তা দিয়ে কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না কারণ বাজার অনেক বিস্তৃত একটু বাজারকে স্বাভাবিক যে প্রক্রিয়া থাকে বাজারে লেনদেন এবং চাহিদা এবং সরবরাহ এই বাজারের এই ন্যাচারাল যে প্রক্রিয়া সেটাকে কিন্তু চালু রাখা উচিত আমরা মুক্ত বাজার অর্থনীতি মেনে নিয়েছি এবং এ হিসেবে কাজ কাজ করছি আমাদের কিন্তু ওই সেটাই চলতে দেওয়া উচিত এ যদি কোনো সরবরাহে যদি ঘাটতি পড়ে কোনো সময় যেমন এখন দেখা যাচ্ছে সেটাকে সলভ করার জন্য সরবরাহ বারবার ব্যবস্থা করতে হয় মানে অল্টারনেটিভ কিছু খুঁজতে হয় আর প্রথম যে বিষয়টি আপনাকে বলেছিলাম যে যদি একটি সংখ্যা বিশ্বজুড়ে এক ধরনের সংখ্যার মধ্যে দিয়ে আছে স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে আছে কিন্তু তারপরেও এর কিছুটা সুফলকে আমরা ঘরে উঠাতে পারবো এটা তো সুফল কিছু দেখছি না অর্থনৈতিক দিক থেকে যেটা বলছিলাম যে আমরা আসলে কিছু অর্ডার হয়তো বাংলাদেশে আসতে পারে রপ্তানির ক্ষেত্রে চীনের বিকল্প বাজার হিসেবে সেটা হতে পারে সেটা সেটা হতে পারে সেটা আমরা সুযোগ নিতে পারি না এই জন্য যে ভিয়েতনামের তুলনায় ভিয়েতনামের যে মানে ম্যানুফ্যাকচারিং প্রোডাক্ট যে এক্সপোর্ট করেছে তার নাইনটি পারসেন্ট কিন্তু ফরেন ইনভেস্ট এফ ডি আর মাধ্যমে হয়েছে নাইনটি পারসেন্ট ইনভেস্টার চাইনিজ চাইনিজ জাপানিজ ওর কোরিয়া তো এখন আমাদের সেই ফরেন ইনভেস্টারদের প্রেজেন্স বাংলাদেশে খুবই কম মাত্র ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান আমাদের অব জিডিপি আমরা ফরেন ইনভেস্টমেন্ট নেই এটাকে 
অনেক বাড়াতে হবে এবং গার্মেন্ট সেক্টরে আমরা ফরেন ইনভেস্টমেন্ট ভালো করে নিচ্ছি না আমরা এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনে অনেক ফরেন ইনভেস্টর আছে কিন্তু গার্মেন্ট সেক্টরে বাই মানে এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনের বাইরে কিন্তু গার্মেন্ট সেক্টরে অনেক ক্ষেত্রে বলা হয় আমাদের লিডিং লোকাল যারা এক্সপোর্টার আছেন তাদের তারাও চান না যে সেক্টরে যেটা হয় না সেটা হলো যে আপনি এই বেসিক আইটেম করার জন্য আমাদের এখানে যথেষ্ট ক্যাপাসিটি আছে হ্যাঁ প্রয়োজন নেই কিন্তু কেউ যদি ভার্টিক্যাল কোনো কিছু করতে চায় কেউ যদি হাই বেলু আইটেম করতে চায় আপনি কিছু কন্ডিশন দিয়ে দিতে পারা নাই টেক্সটাইল করুক যে কোনো র মেটেরিয়ালের ইন্ডাস্ট্রি করুক আমরা তো তাদেরকে কোনো না সেভাবে ফরেন ইনভেস্টররা ওভাবে আসে না ফরেন ইনভেস্টররা তো অনেক সময় বায়ার নিয়ে আসে করতে আসে এত কন্ডিশন দিয়ে ফরেন ইনভেস্টর আসে না বুঝছেন কোনো কন্ডিশন কিন্তু নাই তাদের জন্য আপনাকে চুজ করতে হবে কোন ওয়েবসাইটে আমরা কন্ডিশন দিয়ে দিচ্ছি গার্মেন্টসে আমরা চুজ করতে হবে না আপনি আমি বলি আমরা কিন্তু এফবিআই আসা মানে তার সাথে আমরা কর্মসংস্থানও আসবে এবং তারা কিন্তু বায়ার নিয়ে আসে নিজেদের কিন্তু এফবিআই গার্মেন্টসে এখানে এফবিআই গার্মেন্টস একটা গার্মেন্টস করতে কত টাকা লাগে আর এটা কি এফবিআই এটা বড় বড় কোনো বিষয় না আমি আপনি এখানে যে জিনিসটা হচ্ছে আমরা যেটা এক্সপেরিয়েন্স করছি যে অনেক ফ্যাক্টরি কোরিয়ান এবং চাইনিজ এরা এখানে ঢাকা আপনার ইপিজেড এর বাইরেও কিন্তু অনেক ফ্যাক্টরি করছে করে তারা দেখা যায় ওয়ান ফাইন মর্নিং তারা চলে গেছে ফ্যাক্টরিকে বেতনদানে কিছু করে এবং সেগুলো খুব এখনো আছে ঢাকা শহরে আশেপাশে অনেক আছে আমরা ছোট করে জানার জন্য একটা মন্তব্য জানবো আমাদের সময় শেষ মুহূর্তে আসলে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে মানে অর্থনৈতিক ঝুঁকি থাকলো স্বাস্থ্য ঝুঁকিটার বিষয় বিবেচনায় নিয়ে আসলে কি করা উচিত স্বাস্থ্য বিষয় যে সেটা আমরা কি আসলে এখন তাদের সাথে এখন যে আমাদের যে যোগাযোগ যেটা আছে সেটা কি আসলে চালিয়ে যাওয়া বা যে বিমান বন্ধ বিমানগুলো আসছে সেগুলো আসলে এয়ারলাইন্সের সেই আশা যাওয়া সেটা কথা রাখা আসলে স্বাস্থ্য ব্যাপারে যে সব মানে আমাদের অ্যাকশন নেওয়া উচিত এগুলো প্রিভেনশন এবং কিওর এটা কিন্তু মেডিকেল লোকজনই ভালো বলতে পারবেন আমরা সেই জায়গাতেতে কাজ করা শেষ মুহূর্তে যদি আমি আমি এই ব্যাপারে আমি একটা জিনিস বলতে চাই সেটা হলো আমরা এখনো যে পদ্ধতিতে আমরা আমরা মনে হয় খুব একটা ভালোভাবে এই জিনিসটা উপলব্ধি করতে পারি নেই এখনো কারণ আমাদের যদি এখানে যদি এফেক্টেড কিছু হয় তাইলে এমনভাবে হওয়া উচিত যে কোনো একটা হসপিটাল অন্ততপক্ষে রেডি রাখা উচিত যেখানে কেউ যদি এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয় তাকে ওইখানে নেওয়া যাবে কিন্তু ওই হসপিটালে যদি অন্য লোকজন থাকে তাহলে তো কোনো লাভ নেই রাখা দরকার যদি আমরা এফেক্টেড হব না এটা তো বলা যায় বলা যায় না জনাব সিদ্দিকুর রহমান এবং ডক্টর জায়দি সাত্তার আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের এই আয়োজনে আসার জন্য দর্শক আপনাদেরকেও ধন্যবাদ যারা এতক্ষণ আমাদের সাথে ছিলেন এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই শেষ